Hi everyone, welcome to our channel. In the next channel, we will be egg. அப்புறம் மைதா இதுமே சேக்காம சூப்பரான ஒரு ஸ்பாஞ்சி கேக் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு பார்க்கலாம் and நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க first ஒரு மிக்ஸிங் बाउல்ல 1/2 கப் தயிர் வந்து எடுத்துக்கலாம் கப் சக்கரைய வந்து நல்ல பவுடரா வந்து அரைச்சுக்கலாம் அரைச்சு சேத்தோம் அப்படினா கரையிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நாம 1/2 கப் தயிர் வந்து எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அதுல வந்து இந்த 1/2 கப் அரைச்ச சக்கரை வந்து ऐड பண்ணிக்கலாம் 1/2 டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இந்த ரெண்டையுமே நல்ல சலிச்சு இது கூட ऐड பண்ணிக்கலாம் நாட்டு சக்கரை இருந்தா அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் நாட்டு சக்கரையில பண்ணோம் அப்படினா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி இது எல்லாத்தையுமே ஒரு எக் பீட்டர் வச்சு நல்ல நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் sugar வந்து நம்ம அரைச்சு போட்டதனால சீக்கிரமாவே கரஞ்சிரும் எந்த லம்ப்ஸ் எதுவும் இல்லாம நல்ல பீட் பண்ணிக்கலாம் இத வந்து நல்ல பீட் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிரலாம் ஒரு 5 to 10 minutes கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா இந்த மாதிரி நல்ல நர பொங்கி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம 1/2 கப் oil வந்து இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நல்ல கலக்கலாம் oil வந்து இது கூட நல்ல mix ஆகணும் மொத்தமா நம்ம ஊத்திர வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு பதிலா பட்டர் கூட ऐड பண்ணிக்கலாம் நீங்க சிம்பிளா பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் oil வச்சு பண்ணிருக்கேன் என்ன oil ஆ இருந்தாலும் ஓகே தான் நான் மெஷர்மென்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க கால் கப் oil ஃபுல்லா ஊத்தி இதல வந்து நல்ல கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நாம 1/2 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் வந்து फ्लेவர்க்காக ऐड பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு மைதாலயம் பண்ணலாம் ஆனா நமக்கே தெரியும் மைதா வந்து ஹெல்தி இல்ல அதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் உப்பு இத வந்து நல்ல சலிச்சு ऐड பண்ணிக்கலாம் இந்த எல்லாத்தையும் நல்ல mix பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து மொத்தமா இப்படி வச்சு mix பண்றது கஷ்டமா இருந்தது அப்படினா first time ஒரு மாவ வந்து ஒரு பாத்திரத்துல சலிச்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இந்த wet ingredients ஓட mix பண்ணிக்கலாம் cut and fold அந்த மெத்தட்ல தான் இப்படி நம்ம பண்ணனும் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கட்டியா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் போக போக கரெக்ட்டான கேக் பேட்டர் இருக்கிற பதத்துக்கு வந்து வந்துரும் ஃபோல் இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்தது அப்படினா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க மாவு வந்து சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்ல mix பண்ணிட்டு இது கூட நான் கொஞ்சம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து ऐड பண்றேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்க கிட்ட வந்து nuts இருந்தா கூட அதை ऐड பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த அவ்ளோதான் கேக் பேட்டர் வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஓவன் இல்லாம ஸ்டவ்ல தான் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு கடாயில இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சு நம்ம லிட் போட்டு மூடிடலாம் 
அப்படியே இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேக் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கேக் பண்ணக்கூடிய மோல்டில் பட்டரை வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தாலும் அதை போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம கோதுமை மாவு இருக்குல்ல அதையே கொஞ்சமாக டஸ்ட் பண்ணி கூட விடலாம் அண்ட் பட்டர் போட்டால் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட்டர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட்டர் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேக் பேட்டரை வந்து இது கூட போட்டுடலாம் இந்த கேக் பேட்டர் வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ட்ரேக்கை வந்து மாற்றிட்டு ஒரு டேப் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏர் பபிள்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நான் செரீஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து போட்டுக்கிறேன் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணோம்ல அந்த கடாயை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கேக் மோல்டை அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம மூடிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டூத் பீக் வச்சு நம்ம குத்தி பார்க்கலாம் எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பேக் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா குக் பண்ணிக்கோங்க மொத்தமே டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே தான் ஆகும் இந்த கேக் வந்து பேக் ஆகிறதுக்கு அண்ட் கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணலாம் அண்ட் கேக் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு சைட்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அண்ட் பாருங்கள் சூப்பர் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது இனிமேல் நம்ம அன்ஹெல்தியான மைதாவில் வந்து கேக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வீட்லேயே கோதுமையிலேயே பண்ணலாம் அண்ட் முட்டை கூட சேர்க்காமல் நம்ம வந்து பியோர் வெஜ் கேக் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்